Până nu de mult, în această casă locuiau Ștefanel și Vasilica, alături de alți trei frați și părinții lor. Într-o clipă însă viața familiei a luat o întorsătură la care nimeni nu se aștepta. Locuința s-a transformat în scrum, iar copiii au rămas doar cu hainele de pe ei. Acum caută printre dărâmături și praf și speră să mai salveze măcar câteva obiecte. Ce ai mai găsit pe aici? Asta. Ce sunt alea? Cu creioanele. Și căruci. Cu atât ai mai rămas? Un mărțior, un cărcător, un rog. Să găsi și tableta, nu? Da. Incendiul s-a produs cel mai probabil din cauza supra-solicitării instalației electrice, spun pompierii. Deși ambii părinți erau acasă, aceștia au observat flăcările târziu, când au cuprins toate bunurile din locuință. Chemați în ajutor, pompierii ajunși la fața locului au stins flăcările, dar nu au mai putut salva nimic. O ieșit sora mea și au zis că ar din casă. Și când noi au deschis Daniela s-a luat așa ușa, au început să arde tot. Nu, nu mai văd nică, nu. Și ce haine, ce... Așa a rămas și mai gheț. În urma incendiului, Vasilica a rămas fără rucsac în care erau cărțile și rechizitele pentru școală. Este fericit însă că a găsit măcar tableta primită de la guvern intactă. Copilul vrea să meargă la școală și să învețe cât mai bine. Aici așa am avut alea care, cărțile care umblau la școală și alea la întâi le avem în altul gheață. Ne o să Vasilica, și ce faci tu acum cu școala? Nu știu, să e de lui doamnă, poate să-mi dă ea alte cărți. Îți doresc să mergi la școală? Da. E greu cu școala, e greu, nu știu cum să faci nimeni copiii ăștia. A zis să stai acolo, de acolo, de acolo, de nu știu ce să fac cu deșe. Familia a fost găzduită într-o locuință socială dintr-un sat alăturat, pus la dispoziție de primăria orașului Flămânzi. E și încălzită, s-a mobilizat, s-a mobilizat atât oamenii din compartimentul nostru social, dar foarte surprind, plăcut am fost de faptul că s-au mobilizat oamenii din comunitate. Cu doar două săptămâni în urmă, familia s-a mai confruntat cu un incendiu care a izbucnit de la coșul de fum care a fost necurățat, iar de atunci nu au mai putut să folosească soba pentru a încălzi locuința.